ஸோ ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே முப்பத்தொன்று இந்த நாளை பற்றி யாருக்கும் அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஓகேங்களா ஒரு சிலருக்கு தான் இந்த நாளை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன நாளை பார்த்தீங்கன்னா சி வேர்ல்டு வைட் சிகரெட் ஒழிப்பு தினம் இது வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து என்ன சொல்லிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா எண்பது முதல் தொண்ணூறு சதவீதம் இளைஞர்கள் வந்து புகை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருப்பதாக வந்து ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கதா வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிகரெட் டப்பாவிலே வந்து போட்டுக்கிறாங்க ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் புகைப்பிடிப்பது உறவினத்திற்கு தீங்கி விளைக்கும் வந்து போட்டுக்கிறாங்க அது பார்த்து கூட நிறைய பேர் திருந்துறது இல்லை ஓகேங்களா அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே நிறைய பேர் இறந்துருப்பாங்க அதையும் கேட்டு கூட இவங்க நிறைய பேர் திருந்த மாட்டாங்க சிகரெட் பிடிக்கிறத விட மாட்டாங்க ஆனால் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை மட்டும் பேரண்ட்ஸ் முக்கியமாக கேளுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் சிகரெட் பிடிக்கிறீங்கன்னா நீங்களே போய் வாங்கிட்டு வந்து பிடிச்சி நீங்களே செட்டு போங்க ஆனால் பசங்க கிட்ட கொடுத்து காசு கொடுத்து போய் வாங்கிட்டு வர சொல்லாதீங்க அது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்க கண்ணு முன்னாடியே பிடிச்சாலும் அவங்ககிட்ட காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு சொன்னாலும் இது அவங்க ட்ரை பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தோணும் ஓகேங்களா நீங்கள் சாவுறது இருந்தால் நீங்கள் மட்டும் சாவுங்க மற்றவங்களாம் சேர்த்து சாவடிக்காதீங்க ஆனால் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து திருந்துதா திருந்திட்டு தான் திருந்து அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து புகை பிடிக்கிறது வந்து பத்து சதவீதம் போன வருஷத்தோட இந்த வ இந்த வருஷம் வந்து குறைந்து இருக்கிறதா ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் சுகாதாரத்துறை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷந்தோறும் இந்த புகை பழக்கத்தினால் வந்து எண்பது லட்சம் பேருக்கும் மேலே உயிரிழக்கிறதா வந்து ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்ததுள்ளதா சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எண்பது லட்சம் பேர்கிட்ட உயிரிழக்கிறாங்களாம் இவர்களில் பத்து லட்சம் பேர் வந்து அதிகமாக இந்தியர்கள் தான் இருக்கதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறத விட பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக வந்து புகை பிடிப்பதனால் உயிர் இழக்கக்கூடும் என்று சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ வந்து பத்து லட்சம் பேர் வந்து இப்போ இந்தியாவில் புகை பிடிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் பேர்கிட்ட உயிர் இழப்பாங்கன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க புகை பிடிப்பதனால என்னென்ன நோய் வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா புகை பிடிப்பதனால் வாய் கேன்சர் வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது மூளை சாவு வர்றதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே புகை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா அதாவது பதினாலு பதினைந்து வயசுலேருந்தே நீங்கள் வந்து புகை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நிப்பாட்டுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது எப்போ நிப்பாட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு அப்போ தான் வந்து உங்கள் நிப்பாட்டு பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் உயிரோடு இருப்பீங்களானே ஒரு கேரண்டியாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகேங்களா உலக அளவில் தான் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா புகை பிடிக்கிறதுல ஆண்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்கன்னா பெண்கள் இரண்டாவது இருக்காங்க அதாவது ஆண்கள் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து அதிகமாக இருக்காங்கன்னா பெண்கள் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் வந்து இருக்கதா வந்து ஒரு ஆய்வில் குறிப்பிட்டிருக்கதா வந்து வேர்ல்டு வைட் சொல்லுது புகை பிடிக்கிறதால நமக்கு மட்டும் பாதிப்பு இல்லை நம் நண்பர்களுக்கும் நம்ம சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் பாதிப்பு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சங்கதிக்கே வந்து பாதிப்பு அடையும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிற்பாட்டணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இனியோட ஸ்டாப் பண்ணால் தான் உங்களால் நிற்பாட்ட முடியும் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப நல்ல நாள் அதாவது புகை ஒழிப்பு தினம் இன்றைக்கி ஸ்டாப் நீ ஸ்டாப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே எல்லாமே நல்லதாக அமையும் சரி ஓகே இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ண ஸ்கிப் பண்ணாமல்